бид хэрэв 2 3 жилийн хувьд тэдгээрийн бүх талууд нь тэнцүү бол тал тал талын шинжээр бүх талуудынх нь урт харгалзсан тэнцүү байвал тэдгээр 3 жилнууд тэнцүү гэдгийг мэднэ. Бид энэ бичлэгээр 2 3 жил тэнцүү байх бусад чанаруудыг үргэлжлүүлэн судална. 3 жилд тал тал талын шинж болох юм байна. За өнцөг өнцөг өнцгийн шинж байж болох уу? Тэгэхээр өнцөг өнцөг өнцгийн шинжийн тухай яри өнцөг өнцөг өнцгийн шинжийн тухай яри за энд зури миний ярих гэж байгаа зүйл бол ийм гуралжин авсан гэе мөн ийм гуралжин авсан гээд хэрэв энэ өнцөг нь энэ өнцөгтэй тэнцүү энэ өнцөг нь энэ өнцөгтэй тэнцүү өөрөөр хэлбэл өнцгүүдийн хэмжээнд тэнцүү гэе мөн энэ өнцөг энэ өнцөгтэй тэнцүү тэгвэл энэ хоёр гуралжин тэнцүү гэж болох уу ихний тохиолдолд миний зурснаас магадгүй тэнцүү харагдаж болох юм ихтэй дахиж бодож үзвэл харгалзах өнцгүүдийн хэмжээ нь адил байвал эсвэл тэнцүү байж болно за энэ хоёр гуралж нь аль нэгийнх нь харьцааг хадгаж томсгож эсвэл жижигсэх гэхэд гуралжны шинж өөрчлөгдөхгүй жишээлбэл энд ийм гуралжин ав бол төсөөтэй харагдаж байна би энд юрдийн хэллэг ашиглаж байгаа өөрөөр хэлбэл энэ хоёр гуралжинтай хэлбэрэн төсөөтэй байгаа энэ өнцөг нь энэ өнцөгтэй ижил доод талд нь байгаа энэ өнцөг энэтэй тэнцүү мөн энэ өнцөг энэ өнцөгтэй тэнцүү иймээс эдгээр гуралжны бүх өнцгүүд нь хоорондоо тэнцүү байна харгалзах өнцгүүд нь тэнцүү байна гэвч нэг тодорхой байгаа зүйл бол энэ хоёр гуралжин хоорондоо тэнцүү биш нь тодорхой харагдаж байна энэ гуралжин нь бусад хоёртойгоо тэнцүү биш талуудын урт нь шал өөр байгаа Энэ хоёр талаас нэлээн богн байна. За энэ тал нь энэ талаас нэлээн богн, мөн энэ тал нь энэнээс маш богн байна. Иймээс өнцөг өнцөг өнцгийн шинжээр энэ гуралжны дүрс, энэ гу энэ дүрстэй ижил хэмжээтэй эсвэл ижил дүрстэй гэж хэлж чадахгүй. Эдгээр нь төсөөтэй дүрсүүд, гэхдээ хэмжээ нөр. Иймээс эдгээр нь тэнцүү гэж гарахгүй. Өөрөөр хэлбэл өнцөг өнцөг өнцгийн шинжээр гуралжнууд тэнцүү гэж гарахгүй. Харин нэгдүгээр гуралжнууд төсөөтэй гуралжнууд гэж гарна. Энд би төсөөтэй гэж бичи. Төсөө. За энэ үгийг чи магадгүй юрдийн хилэнд хэрэглэгддэг байх. Гэхдээ геометрид энэ нь маш онцгой утгатай. Төсөөтэй дүрсүүд нь ижил хэлбэртэй байх боловч заавал тэнцүү хэмжээтэй байх албагүй юм. Хэрвээ хоорондоо тэнцүү хоёр зүйл нь ижил хэлбэртэй, мөн хэмжээгээр ижил учир төсөөтэй дүрсүүд болно. Харин төсөөтэй бүхэн тэнцүү биш жишээн эдгээр гуралжнууд бүгд бие биетэй төсөөтэй гэвч тэнцүү биш юм. Энэ хоёр гуралжны талууд нь тэнцүү бол энэ хоёр гуралжин хоорондоо тэнцүү байх байсан. Хэрэв талууд нь тэнцүү бол бид гуралжнуудыг тэнцүү гэж хэлж чадна. Гэхдээ эдгээр гуралжны аль нь ч энд байгаа гуралжинтай тэнцүү биш. Учир нь илүү том нь тодорхой харагдаж байна. Иймээс бид тэнцүүгийн өнцөг өнцөг өнцгийн шинжийг аксиом гэж хэлж чадахгүй. Тэгвэл тал өнцөг талын шинжийн хувьд яах вэ? За үүнийг хийж үзье. Тал өнцөг тал. Энэ а би энэ талыг хөхөөр энэ талыг нь бүдэг ягаанаар энэ талыг нь тод ягаанаар зурье. Мөн энэ хөх талаар талаа хийсэн өөр нэг гуралжин авъя. Мөн хөх талтай ижил урттай. За үнтэй ижил байхаар зурье. Энэ талын урт мөн энэ талын урттай тэнцүү. Үүний дараа өнцгүүд нь тэнцүү байна. Иймээс энэ өнцөг нь энэ гуралжны энэ өнцөгтэй тэнцүү. Мөн дараагийн тал нь энэ талтай ижил хэмжээтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ нь энэ талтай ижил хэмжээтэй болно. Тэгэхээр эдгээр нь ижил хэмжээтэй болно. Бидэнд мэдэгдэж байгаа зөвхөн харгалзах хоёр тал нь ижил урттай. Мөн тэдгээрийн хоорондох өнцөг буюу харгалзах талуудын хоорондох өнцөг нь тэнцүү. Ийм бол энэ гуралжны гурав дахь тал нь гурав дахь талын хувьд дуртай зүйлээ хийж болно. Бид үнсэндээ эндээс эхлэх гэж байна. Бид энэ цэгээс эхлээд энэ дээр эргүүлэх хийх хүсэж байгаа гуралжингаа үүсгэж болно. Гэхдээ энэ талыг энд авч ирж байжил гуралжин үүсгэнэ. За энд зургаад энд зураад битүүлье. Хэрв бид эндээс логик төгнөлт хийвэл хоёр гуралжны хувьд нэг талын хан урт ижил, нөгөө талын хан урт мөн ижил, тэдгээрийн хоорондох өнцөг нь энэ өнцөг бас ижил хэмжээтэй. Энэ өнцгийг ижил өнгөөр тэмдэглэе. Энэ өнцөг бол хоёр талын хоорондох өнцөг. Энэ А бол өнцөг мөн энэ өнцөг юм аа. За энэ нь хоёр талын хоорондох өнцөг юм. Эхний тал нь хөх, хоёр дахь тал нь 
энд ягаан өнгөтэй байна. Бид үүнийг өмнө нь ягаанаар зурсан. Эндээс бид хэрэв харгалзах хоёр тал нь ижил урттай. Мөн хооронд хүнсгэн тэнцүү бол хоёр гурвалжин тэнцүү гэдгийг харж чадна. Гурав дахь талыг эннээс өөрөөр байгуулах боломжгүй. Тал өнцөг талын шинжиг заримдаа аксиом постулат эсвэл зарим үед теорем гэж баталсан байдаг. Энэ нь хоёр гурвалжин тэнцүү байна гэсэн үг юм. Бид өөртөө хэрэгтэй дараах шинжүүдтэй боллоо. Өмнө нь тал тал талын шинжийн постулаттай байсан бол одоо тал өнцөг талын шинжийн постулаттай боллоо. Хоёр гурвалжны хувьд харгалзах хоёр тал тэдгээрийн хоорондох өнцгүүд нь тэнцүү бол бид эргэлзээг үгээр энэ бол тэнцүү гурвалжнууд гэж хэлж болно. Бид өөр нэг шинж жишээлбэл өнцөг тал өнцгийн шинжиг ави үүнийг оролдож үзцгээе. За өнцөг тал өнцгийн шинжиг авч үзвэл юу болох бол? За ийшээ бодцгаа. За эдгээр тохиолдлыг бид дахин шинээр зурье. Өнцөг тал өнцгийн шинж би энд гурвалжин зурье. Би энэ гурвалжин гурвалжнаа зурах та нэг талыг нь энд зураад нөгөө талыг нь энд зурье. Би эхлээд гурвалжныг бүхлээр нь зурье. Энд нэг талыг нь зурье. За дараагийн талыг нь энд зурье. Энэ өнцгийг улбар шараар тэмдэглэе. Энэ өнцгийг нь шараар тэмдэглэе. Энэ хөх талтай тэнцүү урттай талтай өөр гурвалжин энд байсан гэе. Тэгэхээр нэг тал нь мөн тэнцүү хэмжээтэй байна. Мөн энэ хоёр талын хоёр өнцөг, мөн энэ талын хоёр өнцөг өөрөөр хэлбэл энэ талын төгсгөл дээрх хоёр өнцөг нь тэнцүү байна. Тэгвэл энэ гурвалжнууд зайлшгүй тэнцүү байх болов. За бид шалтгааныг нь олох болно. Энэ нь албан ёсны баталгаа биш юм. Үүгээр бусад зүйлсийг баталгаад ашиглах өөр нэг багачтай болно. Энэ өнцөг энд байгаа өнцөг энэ гурвалжны энэ өнцөгтэй тэнцүү гэе. Мөн шараар тэмдэглсэн энэ өнцөг энэ гурвалжны өнцгийн хэмжээтэй тэнцүү. Эндээс гарах талын хувьд ямар ч хязгаарлал байхгүй гэе. Энэ тал ямар ч урттай байж болно. Энэ тал ямар ч урттай байж болно. Гэхдээ энэ өнцгийг үүсгэх ёстой. Энэ тал ямар ч урттай байж болох учир ийшээ өргөжлүүлж болно. За бидэнд энэ талын уртын хязгаарлал байхгүй байгаа. Би энэ талыг ингэж тэмдэглэе. Энэ талыг нь мөн ижлээр тэмдэглэе. Бид хязгаарлалгүйгээр хязгаарлалгүй болохоор энэ тал дээр ямар ч байж болно. Дахин хэлэхэд энэ тал дээр ямар ч байж болно. Гэхдээ энэ өнцгийг нална гэдгийг бид мэднэ. Тэгэхээр тэр өнцгөөр нална. Дахин хэлэхэд энэ аргаар зөвхөн нэг л гурвалжин үүснэ. Бид уртыг нь хүснээр эхсгэж бас багасгаж болно. Мөн энэ талын уртыг бид хүснээр эхсгэж бас багасгаж болно. Гэхдээ энэ хоёр тал нь нэг цаг тогтолцож ийм өнцгүүдтэй гурвалжин үүсгэхийн тулд талууд нь энэ хоёр талтай ижил урттай байна. Энэ хоёр тал нь энэ талуудтай ижил урттай. Дахин хэлэхэд энэ нь баталгаа биш юм. Үүнийг бид постулат аксиом эсвэл үнэн гэж авч үздэг зүйлүүдээр үндэслийг нь гаргах гэж нэрлэж болох юм. Миний бодож буйгаар өнцөг тал өнцгийн шинжээр хоёр гурвалжин тэнцүү гэдэг нь харагдана. Бусад шинжүүдийг авч үзье. Өнцөг өнцөг талын шинжийг судалцгаая. За та нар өмнө геометр дээр үзсэн. Тэр төрлийн дасгалуудыг бодвол хурдан санах байх. Тал тал талын шинж бол тэнцүүгийн шинж юм. Мөн тал өнцөг талын шинж нь тэнцүүгийн шинж юм. Бид цээжлэлхийг дэмждэггүй. Үншиг өнцөг өнцөг өнцгийн шинж нь биелэх болов. Бид өнцөг өнцөг өнцгийн шинж биелдэггүй тохиолдолыг олж чадна. Энэ нөхцөл биелэх үү? Өөрсдөө олох гэж оролдож үзье. За энэ шинж ягаад тэнцүүгийн шинж болдог лог хүндс байх уу? Одоо өнцөг өнцөг талын шинжийг туршиж үзцгээе. Дахиад нэг гурвалжин зурье. За тэгэхээр энэ нь ямар нэг талтай? Нэг талыг нь энд зурье. Энэ гурвалжны хоёр өнцөг болон бусад талуудыг нь зурцгаа. За харцгаа. Харин энэ өнцгийг нь би энд зурье. Энэ ихний өнцөг учраас би давхар тэмдэглэх хаалтгүй. Ихний өнцөг энэ өөд илэрх өөд илэрхийлж байгаа. Өнцгийг илэрхийлж байгаа. За дараа нь энэ өнцөг байгаа хоёр дахь өө хоёр дахь өөд харгалзна. Жишээлбэл энэ талыг иймэрхүү эсвэл ийм байдалтай зурж болно. Энэ ногоон тал ингэж харагдаж болно. Бидний мэдэж байгаа ганц зүйл нь энэ нь 
энэ уртта бөгөөд энэ үнсгийн хэмжээ энэ үнсгийн хэмжээтэй адил хэмжээтэй гэж үзэж байгаа юм. Мөн бид хязгаарлаагүй учир улаан ногоон шогмод ямар ч уртта байж болно. Бид энэ гурав жантай тэнцүү биш гурав жныг яаж байгуулах вэ? Доор байгаа ногоон өнгөтэй шугам энэ цэгт ирэх ёстой. Энэ цэгт ирэх ганц боломж нь хэрв эндээс эхэлбэл эндээс эхэлбэл энэ цэгт ирнэ. Бид энд нэг өнцөг байгаа байгаа өнцөг заглагдна. Мөн өнцөг өнцөг талын шинж нь гарцаагүй тэнцүүгийн шинж юм. Иймээс эдгээр нь тэнцүүг эдгийг харуулж байна. Ийм нөхцөлүүдээс бусад зүйлүүдийг байгуулцгаая. Би жаахан доошлуулаад энд байгуулъя. За тал тал өнцгийн шинжийг байгуулах уу? Дахин гуруулжин зурыг. Энд нэг тал нь за нөгөө тал нь энд байна. Би талуудыг тэмдэглэхгүйгээр зурыг. За та нар энэ гуруулжны хоёр тал болон тэдгээрийн хоорон дахь өнцөгтэй тэнцүү өнцөг талтай өөр гуруулжин байсан гэвэл яах вэ? Жишээлбэл энэ тал нь энэ тал шиг мөн бусад талууд нь үүн шиг гэхдээ бид өнцгийг хязгаарлаж өгөөгүй. Бид өнцгийг тодорхойлж өгөөгүй. Гэхдээ энэ талын урт нь тодорхойгүй байна. Ихний талыг цэнхрээр зурцгаая. Дараагийн талыг нь энд ягаанаар зурье. Мөн энэ тал энэ талын урттай тэнцүү гэдгийг нэцааж энэ өнцгийг өөрчлөе. Ингэж харагдах байх. Эсвэл өөр илүү сонирхолтой зүйлийг хийж болно. Үүнийг ийм болгож үзье. Энэ нь маш өөр өнцөг. Гэхдээ ижил өнцөгтэй байх ёстой учир. Ижил өнцөгтэй байх ёстой учир энэ өнцгийг баргацаагаар зурье. Эндээс харахад бидний зурсан гуруулжин хоёр талынх нь урт ижил хэрнэ өнцг нь тэнцүү биш харагдаж байна. Жишээлбэл энэ нь тэрнээс нэлээд их за би энэ өнцгийг энэ өнцгөөс баг байхаар зурье. Хоёр талуудынх нь урт тэнцүү. Энэ өнцг бас ижил гэхдээ үр дүнд нь энэ гуруулжны ногоон тал энэ гуруулжныхаас бүгэн байна. Иймээс энэ хоёр гуруулж нь тал тал өнцгийн шинжээр тэнцүү гуруулжнууд болох аалгүй. Иймээс энэ бол тэнцүү байх аалгүй. Үүнтэй төстэйгөр тэнцүүч биш, төсөөтэйч биш юм аа.